সেবে শান্তি পার্ক শান্তি পার্ক আসলে এটা মানে পাশাপাশি জার্মান এবং সোভিয়েত সেনাদের যারা এই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল তাদের মানে সমাধি বলা হয়ে থাকে যে মানে সে সে যেটা মানে অফিসিয়ালি অনুযায়ী সে ঝেবে সতেরো মাসের যুদ্ধে এক মিলিয়ন তিন লাখ তিনশো কুড়ি হাজার আটশো কতজন লোকজন মারা গেছে মানে সৈন্য চার চারটা আক্রমণে এবং সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এখানে সবচেয়ে বেশি লোক মারা যায় যদিও অন্য মানে এখানকার লোকজনের ইয়ে আছে যে এই চারটে আক্রমণে যুদ্ধের অ্যাটাকের মাঝে বিভিন্ন সময় যুদ্ধ হয়েছিল এবং মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় দুই মিলিয়ন যদি অফিসিয়াল ইয়ে করা হয় তাহলে দেখা যায় এমনকি স্ট্যালিন গাড়ির যুদ্ধেও এত লোক মারা যায় পরে যুদ্ধের পরে মনে হয় পঁচানব্বই বা বিরানব্বই সনে এক জার্মানির এক ভেটেরান মানে যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধের যে ইয়ে যোদ্ধা চিঠি লেখে রেজেবের ভেটেরানদের এবং বলে দেখা করতে চায় তারপর তার রেগুলার দেখা করে এবং একসময় প্রস্তাব আসে এখানে যেহেতু প্রচুর জার্মান এবং রুশ্বদ মারা গেছে মানে দুটো সমাধি করার জন্য প্রথম থেকে সেটা ইয়ে করলো পরে ভেটেরানরাই বলে না যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে আমরা মানে পরস্পর একে অন্যের বিপরীতে ইয়ে কি বলে কাটাকুম্বা বা ইয়ে বসেছিলাম আকব যেটাকে বলে সেখানে হোক আমাদের মানে আমাদের কমন একটা স্মৃতি আছে ইনি হোক তার একটা ইয়ে এখানে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত এই সমস্ত মানে বিভিন্ন এখানে মনে হয় এরোপ্লেন ইত্যাদি ইত্যাদি যুদ্ধের সময় স্ট্যালিন বলেছিল যেহেতু এটা একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার মাত্র দূরে মস্কো থেকে এবং যার ফলে দুজন দু পক্ষের জন্যই ছিল প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যালিন বলেছিলেন যে এটাকে যেভাবে হোক মুক্ত করতে হবে বারবার করা হয় তো সেখানে পাঁচ হাজার বাড়ির মধ্যে মাত্র আশি টাকা বাড়ির মানে ইয়ে ছিল শান্তি পার্ক আগেই বলেছি এই অংশে সোভিয়েত সেনারে মানে রেড আর্মি তাদের যে ইয়ে করা আছে আর কি তাদের তাদের এখানে কত বললো চব্বিশ হাজার প্রায় পঁচিশ হাজার সমাজ মানে সৈন্যকে সমাহিত করা হয়েছে অলরেডি তাদের অধিকার দাম কেনা জানা গেছে ঠিক আর পাশে আছে জার্মানদের সমাধি আসলে এখন যেটা বললো যে মানে এগুলো খোঁজ খবর করে বা মানে বিশেষ করে মানে সোভিয়েত সেনাদের মানে ইয়ের খোঁজ রাখে মানে খোঁজ মানে কি যেটা নাকি মানে পয়স্ক ওই যেটা বলে যেটা নাকি তারা মানে খোঁজে আর কি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানে ডকুমেন্ট দেখে এবং সেখানেই বলল যে আসলে রিজেভের যে ছবিটুকু ওরা বলে তো পেয়েছে তারা ওই সময় ওই মানে মানে যুদ্ধ সময় যে প্রচুর জার্মান সেনা মারা গেছে সে যে মেমোরিয়ালটা আছে ওখানে চল্লিশ হাজারের বেশি জার্মান সেনা মানে সমাধি ওইখানে এবং ওরা সাধারণত মানে মারা গেলে সাথে সাথে ওখানে মানে পাশেই রিজেভের পাশেই ওরা ওখানে একটা মানে ইয়ে করতো আর কি সমাধিতে ওখানে ইয়ে করতো যার ফলে মানে সেটা ওদের জন্য সুবিধা হয়েছিল বা খুঁজে পেতে আর কি পরবর্তী বছর জার্মান সরকারের জার্মান সরকারের যৌথ উদ্যোগে এগুলো মানে এই মেমোরিয়ালটা করা হয়
নতুন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে এত বড় যুদ্ধের পরে একটা আমি দেখেছি ইউক্রেনে ওখানে যে হ্যাঁ ইউক্রেনে জার্মানদের শত্রু ভাবে মনে করা হতো সবাই মানে যুদ্ধ যুদ্ধ করতে পারছে না শত্রু মধ্যে জার্মান মানে শত্রু তারপরেও এই দুই জাতির মধ্যে একটা একটা বন্ধুত্ব মানে ওই রকম শত্রু তার ছিল না এবং তারা মানে সমস্ত কিছু ভুলে আবার একসাথে কাজ করতে শুরু করতে পেরেছিল তো মানে লেটলি সেটা আর হচ্ছে না বিশেষ করে যে মানে নতুন যে সরকার সোলস তার সরকার আসার পর থেকেই মানে মনে হয় সেই আবার সেই আগে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে আর কি এটা এখানে বিভিন্ন সময় পরে আমরা দেখব যাদের তাদের নামে যাদের মানে পরিষেবা উদ্ধার করা গিয়েছে তাছাড়া এর বাইরেও প্রচুর প্রচুর আছে মানে যাদের ইয়েটা নাম ঠিকানা উদ্ধার করা যায় তারা নাম না জানা সৈনিক হিসেবে অনেকে এদের মাঝে মধ্যে ফুল দেখবেন ফুল দিয়ে যায় এখানে সাধারণ লোকও আসে অথবা তাদের আত্মীয় স্বজনরা আসে এটা আসলে মানে আমাদের মনে হয় এই কালচারটা এখনও গড়ে উঠে নেই আমি মানে সবসময় খেয়াল করি সেক্ষেত্রে আপনি গেলে যে কোনো সবে শহরে আপনি যান মানে সেখানকার মানে শহর হোক গ্রাম হোক যে কোনো জনপদ সেখানে যদি লোকজন মারা গিয়ে থাকে অজানা সৈন্যের উদ্দেশ্যে কিছু একটা করা আছে আর কি তাদের তার স্মৃতি স্মৃতি করে তাছাড়া মানে কিন্তু আমাদের মানে আমি এর আগেও বিভিন্ন সময় লিখেওছি ব্যাপারটা যে প্রায় সমস্ত জায়গাতে আপনি দেখবেন সমস্ত জায়গাতেই মানে ইয়ে যে কোনো জনপদে এরকম একটা জায়গা মেমোরিয়াল আছে যেখানে এরকম যে প্লেটে প্লেটের ভেতরে ওয়ালে এক প্রচুর মানে নাম লেখা কারা কারা সেই এলাকার লোকজন কে কে ওই যুদ্ধের সময় মারা গিয়েছিল আর সবাই যে সৈন্য ছিল সেইটা না যারা মানে কি বলে রিয়ারে কাজ করে মানে ফ্রন্টকে সাহায্য করেছে সেরকম প্রচুর লোকজনে ছিল অর্থাৎ যারাই মারা গেছে যুদ্ধের সময় বিভিন্নভাবে তাদের স্মৃতি করার জন্য তা আমাদের দেশে সেরকম এটা নেই হয়তো ঢাকায় বা দু একটা জায়গায় আছে কিন্তু এই প্রত্যেকটা গ্রামই তো প্রত্যেক আমাদের গ্রামেও বেশ কয়েকজন মারা গেছে এবং মনে হয় বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় অনেকেই মারা গেছে বিভিন্নভাবে তাদের যে স্থিতি ব্যবস্থা নেই আর কি এখানে বাদিকে দেখলাম বাদিকে সেখানে মূলত কাজাক কাজাকস্তানের ইয়েদের মানে যারা ইয়ে করেছে মানে যুদ্ধ করেছে তাদের তাদের কিছু নাম তাদের তাদের কিছু মেমোরিয়াল এটা দেখে মনে হয় দেখে মনে হয় খুব সম্ভব হ্যাঁ হ্যাঁ মানে যে সমস্ত মানে জু এই সব মানে ওই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে এটা করা না এখানে হতো মানে জামান তো সব জায়গায় জুর প্রচুর মেরেছে এখানে ইয়ে করেছে তাদের 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 উদ্দেশ্যে এটা করা হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে জার্মানে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে হিসেবে উনিশশো একচল্লিশ থেকে উনিশশো তেতাল্লিশ সনের যে সমস্ত জার্মানরা 
মানে মারা গেছে তাদের তাদের যে ক্লাব বিষয়ে বা তাদের যে সমাধি এখানে যে আনন্দের সমাধি সেখানে ঢুকছে পাশাপাশি দুটো করা এটার উদ্দেশ্য ছিল যে প্রিমিয়ার নিয়ে যেটা অর্থাৎ মানে দুটো জাতির মধ্যে যে মানে সোভিয়েত এবং এবং ইয়েদের মানে দুটো জাতিরই মধ্যে যে মানে তাদের মধ্যে মানে শান্তি ফিরে আনা তাদের মধ্যে মানে কি বলে এটা তাদেরকে মিলন ঘটানোর একটা উদ্দেশ্য এটা করা হয়েছিল তা আবারও বলছি যে বর্তমান বাস্তবতায় বর্তমান বাস্তবতায় সেটা অনেক কাজই সেটা মানে নাই হয়ে গেছে আর কি কারণ এই যে দেখা আছে জার্মান মিলিটারি সেমিটারি শেফ তবে এখানে যদি মানে রুশ সেনাদের যে মানে কি বলে রুশ সেনাদের বা মানে সোভিয়েত সেনাদের যদি মানে তো অনেক মানে অনেকে অজানা রয়ে গেছে এখানে কম বেশি সবাই মানে সবাইরই জানা তারা হলো মানে যে সমস্ত জার্মান এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে তারা তো মানে সমস্ত মানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল যার ফলে তাদের যে মানে যে মেটালিয়ান বা অন্যান্য যে অনেক সব কিছু পাওয়া গেছে শুধু সেটি না এদের অনেকেই সমাহিত ছিল মানে ওদের দ্বারাই এক ওই যুদ্ধের সময় যে মানে সব সব জায়গায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন নাম লেখা নাম লেখা এই তো যেমন রিচার্ড কালিশ সাত এক উনিশশো বারো থেকে পাঁচ এক উনিশশো তেতাল্লিশ এরকম মানে সবারই করা আছে যেটা নাকি ইয়ের ক্ষেত্রে বলা যাবে না যেটা মানে ক্ষেত্রে বলা যাবে না যেটা হয় যখন আপনার উপর আক্রমণ আসে যে কোনো দেশের উপর আক্রমণ আসে তখন মানে যারা নাকি ইয়ে যায় আবারও নিবায় মানে আমাদের দেশেও সবাই মানে শতস্প হয় যুদ্ধে শতস্বত্ত বা ইয়ে ডাকলেও সেটা তৈরি হরি করে মানে অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে যেতে হয় যার ফলে সেইভাবে ই করতে হয় না অর্থাৎ জার্মানদের যে প্রস্তুতি ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি সেটা ছিল যেখানে তাদের প্রচুর এখন সেনা মানে কি বলে অজানা সেনা দেখতেই পাচ্ছেন ওইভাবে প্লেটের পর প্লেট প্লেটের পর প্লেট এখানে করা আছে সেখানে নামগুলো এখনও যদি অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা হয় যখন নাকি মানে সেনাদের খুঁজতে যায় মানে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যুদ্ধ হয়েছে যখন এই বিভিন্ন আত্মীয়াতগুলো পরিষ্কার আত্মীয়াত নাকি ইয়ে করে মানে এগুলো খুঁজতে যায় তখন মানে বা খবর পেলে যেখানে যদি ওরকম কোনোভাবে জানে তার সাথে সাথে সেখানে চলে যায় মানে খনন কার্য করে সেখানে সবসময় যে মানে রুশ সেনাদের সেটা বা সোভিয়েত সেনা তো থাকে না জার্মান সেনাদেরও হয়তো কোনো ইয়ে পাওয়া যায় এবং সেগুলো আবার নতুন করে এখানে তাদের নাম দেখা হয় বা মানে তাদের তাদের এই যে ইগুলো আর কি কী বলে যে মানে প্লেটগুলো দেখেন দুদিক থেকে এখানে দুদিক থেকেই লেখা
ভোগার আদিকে এই তো ভোগা বয়ে যাচ্ছে সে ভোগার তীরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম শহর বলা চলে যার ফলে এখানে জাহাজ চলাচল করে না গত নৌকা এগুলোই মানে ছোটোখাটো এগুলো ওখানে দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য শহর আর কি 